Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Sa Filipino, Enero, Febrero, Marso, Abril, Mayo, Junyo, Julio, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, Lubi, Lubi! Isang taon. Importante sa tao ang mga panahon. Mula sa pang-araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, hanggang sa taon-taon. Kapag June, pasok ka na. Sa mga sumusunod na buwan, nariyan na ang tag-ulan. Kailangan na magdala ng payong o di kaya kapote. At kapag merong bagyo, walang pasok. Hindi nagtatagal at lumalamig ang simoy ng hangin. Naglalabasan ang mga parol. Nakakarinig tayo ng mga familiar na kanta. Pasko na! Desyembre yan, di ba? Merong bakasyon. Merong salo-salo. Payapa. Bigayan. At pagkatapos ng Pasko, ang tao na gumawa ng kalendaryo? Kasi noong unang panahon pa lamang, kinakailangan ng obserbahan ng tao ang pattern ng pagdating at pag-alis ng mga panahon sa loob ng isang taon. Oo! May pattern ng panahon. May tamang panahon sa pagtanim at may tamang panahon sa pag-ani. Siyempre, pinaghahandaan ng panahon. Pag malapit na ang tag-araw, Nag-iibon tayo ng tubig. Pag malapit ng tagulan, kinaayos natin ang ating mga bukong para makaiwas sa tulog. Hmm. May kumigit kumulang sa 30 days per month. Ito ay naaayon sa siklo o cycle ng kabilugan ng buwan. Kaya nga tinawag na buwan, di ba? Hmm? Alam ba ninyo na ang salitang calendar ay nagmula sa salitang Latin na calendarium or calendar? Hinati ng mga Babylonians ang isang buong taon sa mga linggo o week na may pitong araw. At pinangalan ng Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, the Sun, and the Moon. Ang Moon's Day ay para sa Monday. Ang Mars Day ay para sa Tuesday. Ang Mercury's Day ay para sa Wednesday. Ang Jupiter's Day ay para sa Thursday. Ang Venus's Day ay para sa Friday. Ang Saturn's Day ay para sa Saturday. At ang Sun's Day ay para sa Sunday.